എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണ് ലൈക്ക് ചെയ്തും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്തും അറിയിക്കാം എല്ലാത്തരം കമന്റ്സും നമ്മൾ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും അറിയിക്കുക ഇന്ന് ഒരായിരം കിനാക്കളാൽ എന്ന ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് എത്തുന്നത് റിവ്യൂ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും കമന്റ് ചെയ്തും അറിയിക്കാം സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിജു മേനോൻ സാക്ഷി അഗർവാൾ അതേപോലെ തന്നെ റോഷൻ കലാഭവൻ ഷാജോൺ നിർമ്മൽ പാലായി സായ് കുമാർ തുടങ്ങിയവരാണ് ഈ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം കോമഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് യു കെയിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക് താമസം മാറി വരുന്ന ഒരു പ്രവാസിയുടെ കഥയാണ് സിനിമ പറയുന്നത് സിനിമയ്ക്കകത്ത് അത്യാവശ്യം കോമഡിയും അതേപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള കഥയുമാണ് സിനിമ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യ പകുതി തീർത്തും എൻ്റർടൈനറായി തോന്നുകയും സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ അത്യാവശ്യം കോമഡിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ സിനിമ ഒട്ടും ബോറടിക്കാതെ ആദ്യ അവസാനം കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥയാണ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും സിനിമ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ബിജു മേനോന് വലിയ ഹിറ്റുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ റോസാപ്പു പോലുള്ള സിനിമകളൊക്കെ പരാജയമായിരുന്നു അതിനുശേഷം വന്നൊരു സിനിമയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം ഇതിലെ കഥ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഥയാണ് പ്രമോദ് മോഹനാണ് ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ പ്രേക്ഷകർ തൃപ്തരാണ് കാരണം അത്രയധികം മികച്ച രീതിയിൽ ഈ സിനിമ ഒരുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു നല്ലൊരു കഥ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മേക്കിങ്ങും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ സൈഡും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു സിനിമ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പ്രമോദ് മോഹൻ സാധിച്ചു അതിൽ അദ്ദേഹം കയ്യടികൾ അർഹിക്കുന്നു ഈ സിനിമയുടെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് കിടക്കണമെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കൽ സൈഡാണ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള പശ്ചാത്തല സംഗീതം അതായത് ഗോപി സുന്ദരും വിജിത് ബാലും ചേർന്നിട്ടാണ് പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാമറ വർക്കുകളൊക്കെ മികച്ചതായി തോന്നി ഏതായാലും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മേക്കിംഗ് ആയിരുന്നു സിനിമയ്ക്കുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ കളർ ഗ്രേഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മികച്ചതായി തോന്നി ഏതായാലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു നിരാശപ്പെടുത്താത്ത തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ സൈഡാണ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി സംവിധായകൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും അതിൽ ഞാൻ തൃപ്തനാണ് ഒരു എൻ്റർടൈനർ ഗണത്തിൽപ്പെടുത്താവുന്ന സിനിമ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ അവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബവുമായിട്ട് പോയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഒരായിരം കിനാക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പഴയകാല ഗാനം ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് മികച്ചതായി തോന്നി ഏതായാലും ഈ സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന പ്രേക്ഷകനെ നിരാശപ്പെടുത്തില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഐ ക്യൂ മീഡിയ മലയാളം ഈ സിനിമയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ആണ് ഏതായാലും സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ബിജു മേനോൻ്റെ കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു മടങ്ങിവരവായിട്ട് ഈ സിനിമയെ നമുക്ക് കാണാം ഏതായാലും ഇന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള പരോൾ എന്ന ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ലഭ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ റിവ്യൂ കൂടെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഏതായാലും ഞങ്ങളുടെ റിവ്യൂ ഇഷ്ടമാണ് ലൈക്ക് ചെയ്തും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്തും അറിയിക്കാം ഏതായാലും സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബിജു മേനോന് നല്ലൊരു വർഷവും നേരുന്നു ഏതായാലും ഇന്